കൂടുതൽ പ്രവാസി വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാൻ പ്രവാസി ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും നമസ്കാരം ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് മികവുറ്റ ശാസ്ത്ര നിരയെ വാർത്തെടുക്കാൻ യു എ ഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പഠന ഗവേഷണങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കും ഇതിനായി കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അലൈനിലെ യു എ ഇ സർവകലാശാലയോ സർവകലാശാലയോടനുബന്ധിച്ച് നൂതന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണ് സമഗ്ര പാഠ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും കൂടുതൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഉപഗ്രഹ രൂപകൽപ്പന സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയവയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകും അടുത്ത വർഷമാണ് അൽ അമൽ എന്ന ചൊവ്വ ദൗത്യം ജൂലൈ പതിനാലിനും ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് ജപ്പാനിലെ തനേഗിമ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാകും വിക്ഷേപണം എന്നാണ് യു എ യുടെ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ പേടകം ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചൊവ്വയിലെ കാറ്റ് പൊടിപടലങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാനും ചെറുനഗരം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിനുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് യു എ യുടെ പ്രഖ്യാപനം അതേസമയം ചരിത്ര ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യു എ ഇ യു എ യുടെ പ്രഥമ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ഹസ അൻ മൻസൂറി ഭൂമിയിൽ തിരികെ എത്തി ഹസയുടെ യാത്ര ഇമ്രാത്തി യുവതയുടെ അഭിമാന നേട്ടമായി അമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അബുദാബി കിരീടാവകാശി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എട്ടു ദിവസത്തെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ താമസത്തിന് ശേഷമാണ് ഹസ അൽ മൻസൂരി മറ്റു രണ്ട് സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പം സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ എത്തിയത് റഷ്യൻ പേടകമായ സോയൂസ് ആണ് സഞ്ചാരികളെ കസാഖിസ്ഥാനിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കിയത് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയിലേക്കുള്ള യാത്ര റഷ്യൻ കമാൻഡർ അലക്സി ഓവ് ചിനിൻ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ നിഖേഗ് എന്നിവരും ഹസ്സയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസ്സയുടെ ബഹിരാകാശ പ്രവേശനത്തെ ഇമ്രാത്തി യുവതയുടെ അഭിമാന നേട്ടമായി അറബ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ സായുധ സേന ഉപസർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പ്രതികരിച്ചു